హాయ్ వ్యూవర్స్ మనందరం కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని యూస్ చేస్తూనే ఉన్నాం మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ అందరూ కూడా టోటల్ గా ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎక్కువగా ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఐఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని మైక్రోసాఫ్ట్ అలాగే యాపిల్ సంస్థల చే తయారు చేయబడినటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద యూజర్స్ అయితే మనకి ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ ఏ ఉన్నారు అయితే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూషా అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి రీప్లేస్ అవ్వబోతుంది అంటే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రాబోతుందా లేదు అన్నట్లయితే ఆండ్రాయిడ్ తో పాటు పేరల్ గా ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రాబోతుందా అలాగే ఆండ్రాయిడ్ కి ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏముండబోతుంది అలాగే ఫ్యూషా లో మనం అదనంగా ఎలాంటి ఫీచర్స్ ని చూడబోతున్నాం అలాగే వీటిలో అదనంగా ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ని కంపెనీ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి వీటి అప్డేట్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అలాగే ఏ ఏ డివైసెస్ కి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే విషయం గురించి ఈ ఎపిసోడ్ లో మీతో నేను ఇన్ డెప్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ద షో హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ మొదటిగా మనం ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం సో ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో వీళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకి గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా వీళ్ళు అప్డేట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ వీళ్ళు ఒక లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ని తీసుకొని అయితే వస్తున్నారు కానీ ద హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాప్స్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్ గా ప్రతి ఒక్క డివైస్ కి రీచ్ అవ్వట్లేదు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే కొన్ని కంపెనీస్ వీటిని మళ్ళీ కస్టమైజ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని తయారు చేస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మీరు షావ్మి చూసారనుకోండి షావ్మి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుని ఎంఐ యుఐ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే వివో ఒప్పో ఫంట చోయస్ అని కలర్ చోయస్ అని అలాగే టోటల్లీ మనకి వన్ ప్లస్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఆండ్రాయిడ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుని ఆక్సిజన్ ఓఎస్ అని వీళ్ళు మళ్ళీ కస్టమైజ్ చేసుకొని వీళ్ళ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఇదే ప్లాట్ఫామ్ మీద డెవలప్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ అవ్వటం దీనిలో ఉండేటువంటి విశేషం అంటే ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది అన్నట్లయితే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని అంటే ఆ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కెర్నల్ ని తీసుకొని వీళ్ళు కస్టమైజ్ చేసుకొని వీళ్ళు వీళ్ళ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటికీ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇకపైన ఇలా కస్టమైజేషన్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూజర్ కి వచ్చేటువంటి అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్వర త్వరగా రావట్లేదు ఈవెన్ గూగుల్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ పై అనేటువంటి రీసెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ లాంచ్ అయ్యి కూడా మనకి త్రీ మంత్స్ పైన అవుతుంది కానీ చాలా వరకు ఇవాళ రేపు మెజారిటీ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్ యూజర్స్ అందరూ కూడా స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ టు ద ఆండ్రాయిడ్ లాలీపప్ వర్షన్ అంటే ఇంకా వీళ్ళు ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆండ్రాయిడ్ లో ఉన్నారు కానీ లాలీపప్ తర్వాత కిట్ క్యాట్ వచ్చింది తర్వాత ఒరి వచ్చింది తర్వాత పై అప్డేట్ వచ్చింది స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ టు ద లాలీపప్ ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద మొబైల్ మ్యానుఫాక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఫ్రీక్వెన్స్ గా వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి అయితే ఇవ్వట్లేదు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ అని చెప్పొచ్చు సో వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ అలాగే ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మొట్ట మొదటిసారిగా డిజైన్ చేసింది ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా కోసం అలాంటి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా కి రన్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ రేపు మనం ఏంటంటే టోటల్లీ మొబైల్స్ లోను ట్యాబ్లెట్స్ లోను అలాగే ఇతర గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ లేదా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాగే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గూగుల్ కూడా ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని రీప్లేస్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో పడ్డది సో ఇలాంటి ఆలోచనకి వీళ్ళు ఆచరణలోకి తీసుకొస్తూ మన ముందుకి ఫ్యూషా అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మన ముందుకు తీసుకొని వచ్చేసారు ఇది వచ్చేటప్పటికే అంటే ఇంతకు ముందు మీరు ప్రీవియస్ లీ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఆండ్రాయిడ్
ప్లాట్ఫామ్ మీద టోటల్లీ మనకి ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అతి త్వరలో మన ముందుకు రానుంది ఇకపోతే ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మనకి అదనంగా అంటే ఆండ్రాయిడ్ కన్నా అదనంగా దొరికేటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఫీచర్స్ ఏంటి అని అంటే సీమ్లెస్ డివైజెస్ అన్నిటికీ ఈజీ యాక్సెస్ అండ్ ఈజీ కనెక్టివిటీ కోసం వీటిని డిజైన్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ రేపు మనం వాడేటువంటి మెజారిటీ ఆఫ్ ద గ్యాడ్జెట్స్ లేదా హోమ్ అప్లయన్సెస్ అన్నీ కూడా స్మార్ట్ అయిపోయినాయి ఆఖరికి ఫ్రిజ్ లో కూడా మనకి స్మార్ట్ ఫ్రిజెస్ వచ్చేసినాయి వేర్ జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మన వైఫై రౌటర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి త్రూట్ ద వరల్డ్ లో మనం ఎక్కడ ఉన్నా కానీ జస్ట్ ఇంటర్నెట్ సహాయంతో వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగేటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ మనకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ వచ్చేసినాయి ఈవెన్ మనకి లైట్ ఫ్యాన్ టీవీ ఆన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా వాయిస్ కమాండ్స్ త్రూ కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో వీటన్నిటికి అనుకూలంగా ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే వీటన్నిటికి అనుకూలంగా కంట్రోల్ అయ్యేలాగా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అన్నట్లయితే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో టోటల్లీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ రీడిజైన్ చేయాలి సో ఇదంతా ఎందుకు అని చెప్పి గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే టోటల్లీ ఒక న్యూ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నే డిజైన్ చేస్తుంది ఇకపోతే ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ లాగా ఓపెన్ సోర్స్ లో ఉంచుతుందా లేదా క్లోజ్డ్ సోర్స్ లో ఉంచుతుందా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇవాళ రేపు వాడేటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్నిటిలో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది టోటల్లీ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఎవరైనా కానీ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వాళ్లకు ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మొత్తం టోటల్లీ డిజైన్ అయిన ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేటప్పటికే లైనిక్స్ బేస్డ్ కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేటప్పటికే గూగుల్ వాళ్ళ ఓన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద డిజైన్ అవుతుంది కాబట్టి గూగుల్ దీన్ని ఓపెన్ సోర్స్ చేస్తుందా చేయదా అనేదే వీ హావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి ఇకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రీప్లేస్ చేసేది ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా అని అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాతకుపోయిందని చెప్పొచ్చు ఎవ్రీబడి నోస్ ద ఆండ్రాయిడ్ ఈవెన్ చెప్పాలి అన్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా మనం ఒక మొబైల్ ఫోన్ షాప్ లోకి వెళ్ళి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో రన్ అయ్యేటువంటి ఫోన్ లేదా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం అడిగే స్థాయికి వచ్చేసింది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఉన్న పలంగా అయితే గూగుల్ క్లోజ్ చేయదు కానీ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో చిన్న చిన్నగా అంటే కాలక్రమేణా ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి చిన్నగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అయితే షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను మెజారిటీగా మ్యాక్సిమం ఇది ఇలా ప్రాసెస్ అవ్వటానికి కూడా సుమారుగా ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక యాప్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మనకి ఏ విధమైనటువంటి యాప్స్ రాబోతున్నాయి ఏంటి అనే దాని గురించి చూసారు అన్నట్లయితే యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి ఆండ్రాయిడ్ అనేది ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అసలు ఆండ్రాయిడ్ అనే కాదు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ని మనం ఎందుకు ఇష్టపడుతుంది ఉంటామంటే మనకి కస్టమైజ్ చేసుకున్నటువంటి మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి యాప్స్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఒక కంప్యూటర్ లో చేసేటువంటి పనిని ఒక మొబైల్ లో చేయొచ్చు అని చెప్పి ముఖ్య ఉద్దేశం తోటి మనం ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని కొంటూ ఉంటాం సో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొన్న తర్వాత మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి యాప్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇకపోతే ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మరి ప్లే స్టోర్ కి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ వర్క్ చేస్తాయా చేయవు అనే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే గూగుల్ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో రన్ అయ్యేటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా మీకు ఇందులో కూడా ఒక స్టోర్ ఉండడం జరుగుతుంది అది ప్లే స్టోర్ అయితే కాదు కానీ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు ఏదన్నా పేరు పెట్టి అనౌన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ స్టోర్ లో నుంచి మీరు ఆండ్రాయిడ్ లో రన్ అయ్యేటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇందులో కూడా మనకి డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో గూగుల్ అయితే ఒక క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కేవలం వీళ్ళ డివైజెస్ లో మాత్రమే ఇస్తారా లేదా అన్ని ఇతర డివైజెస్ మీద వీళ్ళు ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సోర్స్ కింద తీసుకొస్తారా అనే విషయం అయితే మ
అలాగే ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో టోటల్లీ మనకి ఈసారి గూగుల్ మాత్రం మూడు కేటగిరీస్ లో బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందనే చెప్పొచ్చు మొదటిగా వచ్చేటప్పటికే కనెక్టివిటీ అలాగే సెక్యూరిటీ అలాగే అప్డేట్స్ అంటే సీమ్లెస్ డివైజెస్ అంటే ఇంటర్నెట్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇంటర్నెట్ అనుసంధంతో వర్క్ చేసేటువంటి థింగ్స్ లైక్ టీవీస్ ఇట్లాంటి వాటి కూడా అంటే గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటినీ కూడా కనెక్టివిటీ బేస్ ని చేసుకుంటూ అలాగే సెక్యూరిటీ పరంగా ఆండ్రాయిడ్ కన్నా మరింత సెక్యూర్డ్ గా అలాగే అప్డేట్స్ కూడా చాలా త్వర త్వరగా రావాలి అనేటువంటి ఈ మూడు కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్లీ అసలు ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఆండ్రాయిడ్ ని రీప్లేస్ చేస్తుందా అలాగే వీటి అప్డేట్స్ మనకి ఏ విధంగా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఆండ్రాయిడ్ లో సపోర్ట్ చేసేటువంటి అప్లికేషన్స్ ఇందులో రన్ అవుతాయా కావా అండ్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎప్పుడు ఏ డివైజెస్ లో మన ముందుకు రానున్నాయి అనేటువంటి విషయం గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫో అలాగే మీరు ఈ ఫ్యూషా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఇది వస్తే వర్త్ కాదా అలాగే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీరు చూడబోయేటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటిలో మీరు ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలనుకుంటున్నారు వెదర్ ఇట్ మే బి ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఫ్యూచర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను దానికి రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు గనక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే గనక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో గ్యాడ్జెట్స్ కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్ లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్ర